ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും സംഖ്യാശ്രേണി ശ്രേണി എന്ന് പറയും ഇത് ഒരു പാറ്റേൺ രൂപത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ ഈ സീക്വൻസ് വരിക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അതുപോലെ എൻത്ത് ടേം എന്നാം പദം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ എൻത്ത് ടേമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ അതായത് ഈ എ പി എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഈ എയും പി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എ പി എന്ന് പറയും ഈ എ പി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻത്ത് ടേം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഒറ്റക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പിന്നെ നിങ്ങളത് മറക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അതായത് ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ എൻ എൽ സംഖ്യകൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇതെന്താണ് ഇതൊരു പാറ്റേണിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് കൂടി 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 ഇങ്ങനെ വരും ഒന്ന് കൂടി രണ്ടായി രണ്ട് കൂടി മൂന്നായി മൂന്ന് കൂടി നാലായി അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെ എത്രയാണ് കൂടുന്നത് ഒന്ന് കേട്ടോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണേ ഇൻക്രീസിങ് അത് ആ വാക്ക് മറക്കരുത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ പറയാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ട് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞുതരാം ഇനി അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതെന്താണ് പാറ്റേൺ ആണോ ആണ് അതായത് ഇതൊരു അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് ഒരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഒരു സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് കാരണം എന്താ ഇതിനൊക്കെ അഞ്ചാണ് കൂടി കൂടി പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഒന്ന് എടുക്കുക ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് ഇതൊരു പാറ്റേൺ ആണോ ഒന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലാ മൂന്ന് കിട്ടുക രണ്ട് മൂന്നിനോട് എന്ത് കൂട്ടിയാലും അഞ്ച് കിട്ടുക രണ്ട് അഞ്ചിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് ഏഴിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൂടി കൂടി പോകുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പാറ്റേൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്നൊക്കെ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം അൻപത് നാൽപ്പത് മുപ്പത് ഇരുപത് പത്ത് ഇതിങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതെന്തത് കുറയാണല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താ കൂടി കൂടി പോകാമെന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കുറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും കൂടി കൂടി പോവുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കുറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനോട് എന്താണ് ഇവർ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് എന്നറിയോ ഏ ഇവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഒരു മൈനസ് പത്താണ് അൻപതിനോട് മൈനസ് പത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം നാൽപ്പതായി നാൽപ്പതിനോട് മൈനസ് പത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പതായി മുപ്പതിനോട് മൈനസ് പത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇരുപതായി ഇരുപതിനോട് മൈനസ് പത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എന്തായി പത്തായി അപ്പം ഇത് ശരിക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് പറയുക പക്ഷേ ഇത് ശരിക്ക് കുറയാ ചെയ്യുന്നത് കുറയാൻ കാരണം എന്താ നമ്മൾ മൈനസ് പത്താണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ഇത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ കുറഞ്ഞാലും അതെന്താണ് അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് അപ്പം ആ കുറയുന്ന ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ മൈനസ് ആക്കിയിട്ട് പറയാം ഇനി നാല് 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 ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിലോ ഇതെന്താ അപ്പം ഇതിൽ കൂടണമില്ല കുറയണമില്ല ഒരേ നമ്പറാണ് അപ്പം ഇതിന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഉണ്ട് എന്താ ഉള്ളത് പൂജ്യം നാലിനോട് പൂജ്യം കൂട്ടിക്കൊടുത്താലും നാല് എന്നാണ് പൂജ്യം കുറച്ച് കൊടുത്താലും നാല് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ പൂജ്യം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കാരണം ഇതിനൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരേ നമ്പറായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണോ ചോദിച്ചാൽ ആണ് അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഡി എന്നെടുക്കും അതെന്താണ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഈ കാര്യത്തിൽ സീറോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിലെന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് 
മൈനസ് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാല് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറയരുതോ ഏ ഇത് മൈനസ് ടെൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഡി ഇതിന്റെ ഡി എന്താ വരിക പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അപ്പൊ എന്താണ് ഡി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു ഇതിന്റെ ഡി എന്താ വരിക കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ഡി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ എന്താ വൺ ആണ് കൂടി കൂടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് ഈ രീതിക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുക വൺ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇതിലാണെങ്കിലോ ടെന്നിൽ നിന്ന് ഫൈവ് കുറച്ചാൽ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് ടെന് കുറച്ചാൽ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീന് കുറച്ചാൽ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിലാണെങ്കിലോ ത്രീയിൽ നിന്ന് വൺ കുറച്ചാൽ ടു എന്ന് കിട്ടും ഫൈവിൽ നിന്ന് ത്രീ കുറച്ചാൽ ടു എന്ന് കിട്ടും സെവനിൽ നിന്ന് ഫൈവ് കുറച്ചാൽ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നോ ഫോർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി കുറച്ചാൽ ടെൻ ആണ് കിട്ടുക അല്ല മൈനസ് ടെൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്രീസിംഗ് എന്നാ പറയാം സീക്വൻസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്നാ പറയാം ഇതിൽ പക്ഷെ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ ടേം ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ടേം എന്നാ കേട്ടോ പറയാ ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഇതോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഇതിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം അങ്ങനെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ടേം എന്നാണ് പറയുക ഓരോ നമ്പറിനെയും ഒന്നാമത്തെ നമ്പറിന് ഫസ്റ്റ് ടേം രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിന് സെക്കൻഡ് ടേം അങ്ങനെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക പൊതുവ്യത്യാസം മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ അപ്പൊ പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കാണുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം കുറക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടും സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം കുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ടേമിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ടേം കുറക്കുക തൊട്ട അടുത്തടുത്ത ടേംസേ കുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം കുറച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം കുറക്കുക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മലയാളം പറയൽ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം രണ്ടാം പദം മൈനസ് ഒന്നാം പദം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം പദം മൈനസ് രണ്ടാം പദം അല്ലെങ്കിൽ നാലാം പദം മൈനസ് മൂന്നാം പദം ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ തേർഡ് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഫോർത്ത് ടേം മൈനസ് തേർഡ് ടേം അങ്ങനെ തൊട്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കും ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിരിക്കും ഒന്ന് എന്നുള്ള നമ്പർ അല്ല അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വൺ ഇതിൽ ഫൈവ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കുറച്ചാലും ഇതും ഇതും കുറക്കാൻ പാടില്ല തേർഡ് നിന്ന് ഫസ്റ്റ് കുറക്കാൻ പാടില്ല തേർഡ് നിന്ന് സെക്കൻഡ് കുറക്കുക ഫോർത്ത് നിന്ന് തേർഡ് കുറക്കുക സെക്കൻഡ് നിന്ന് ഫസ്റ്റ് കുറക്കുക അങ്ങനെ കുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരേ നമ്പറാണ് കിട്ടുക ആ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടോ ഫോറിൽ നിന്ന് ഫോർ കുറക്കുക അപ്പം എന്താ കിട്ടുക സീറോ എന്ന് കിട്ടും തേർഡ് ടേമിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ടേം കുറക്കുക സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം നമ്മൾ സീറോ എന്ന് എഴുതി ഇതിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം കുറച്ചാൽ ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് വരിക ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എന്താണ് മൈനസ് ടെൻ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സം
അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതറിയാത്തവര് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എൻത്ത് ടേം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് എൻത്ത് ടേമിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് എൻത്ത് ടേം സമം ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അപ്പൊ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഒരു എ പി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താ അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക രണ്ട് ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ രണ്ട് അപ്പം എന്താ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി സമം രണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടോ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താ മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം സമം മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ടേം എന്താ ത്രീയുടെ കൂടെ ഡി ആഡ് ചെയ്ത് അല്ലേ അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഞാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറയാം തേർഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡ് ടേം ത്രീയുടെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ തേർഡ് ടേം സെവൻ ആണ് അതായത് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെയാണ് എന്ത് ചേർക്കുന്നത് അടുത്ത രണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാതെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആ ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ടുവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഫോർത്ത് ടേമോ ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അതായത് ഈ സെവൻ്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നയന് കിട്ടുക അപ്പോൾ ത്രീയും ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടോ ഒരു ടുവും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പം എന്ത് കിട്ടി നയന് ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം ഈ ഓരോ ടേം കിട്ടിയതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു മനസ്സിലായോ ഈ എഴുതിയത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ ആണ് ഇതൊക്കെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കേട്ടോ ഞാൻ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഡി നിടുകയാണേ പിന്നെ ഈ മൂന്ന് എന്താ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ നമ്മൾ എ എന്നാണ് പറയുക എ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഞാൻ എ എന്നിട്ടേ എ എന്നിട്ട് ഇനി നോക്കുക ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടേം ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതുക കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടേം സമം എ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ടേം സമം എ പ്ലസ് ഡി സെക്കൻഡ് ടേം കാണാൻ എ പ്ലസ് ഡി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ തേർഡ് ടേം കാണാൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വരിക എ പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഡി അതായത് രണ്ട് ഡി അല്ലേ രണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഡി പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡി അപ്പോൾ എ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി എ പ്ലസ് ടു ഡി ഫോർത്ത് ടേം കാണണമെങ്കിലോ എ പ്ലസ് വൺ ടു ത്രീ എത്ര ഡി ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡി അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ടേം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതുക എ പ്ലസ് എത്ര ഡി ഉണ്ടാവും ഫോർത്ത് ടേം കാണാൻ എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ടേം കാണണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിയും കൂടി കൂടി ഫോർ ഡി സിക്സ്ത്ത് ടേം കാണണമെങ്കിലോ എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എൻത്ത് ടേം കാണണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക ഇതൊക്കെ എ എന്ന് തന്നെ ഒരു മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് വന്ന് അടുത്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ തേർഡ് ആണെങ്കിൽ ടു ഡി ആണ് ഫോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ആണ് അതായത് ഫോറിനേക്കാളും ഒന്ന് കുറവാണ് ഇവിടെ നമ്പർ ഫിഫ്ത്ത് ടേം ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഡി ആണ് ഫൈവിനേക്കാളും ഒന്ന് കുറവ് സിക്സ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് അപ്പം എൻത്ത് കാണണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക എന്നിനേക്കാളും ഒന്ന് കുറവായിരിക്കണം നമുക്കിവിടെ നമ്പർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ആറ് നമ്പർ ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കുക ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ ആണുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഡി ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇതാണ് എൻത്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എൻത്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മറന്നു പോയാൽ എന്താ ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതൊരു പാറ്റേൺ ആണ് ഒരു എ പി ആണിത് നിങ്ങൾ നോക്ക
ഫസ്റ്റ് ടേം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താ വൺ ആണ് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഏ അപ്പോൾ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വർഷ ഒന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷ ഒന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എ ഇതോ എ പ്ലസ് ടി എ പ്ലസ് ടു ഡി എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയാൽ എൻത്ത് ടേം ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ഓരോന്ന് കുറഞ്ഞു വരിക ഫോർ ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എൻത്ത് ടേം കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ എന്ന് കൊടുക്കാം എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻത്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മറക്കാതക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണിത് മനസ്സിൽ വെക്കുക അഥവാ നിങ്ങൾ മറന്നു പോയാൽ നിങ്ങൾ വേഗം ഒരു എ പി എഴുതുക നമ്മുടെ എൻ എൽ സംഖ്യ എഴുതിയാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലാതെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതണ്ട ഇത് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ടേമിന് എന്ന് കൊടുക്കുക എ പ്ലസ് ഡി ആണ് അടുത്ത എ പ്ലസ് ടു ഡി ആണ് അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആയിരിക്കും എന്ത് ടേം എൻത്ത് ടേം അപ്പോൾ എൻത്ത് ടേമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാനും മറക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഫോർത്ത് ടേം നയൻ എന്ന് കിട്ടി ഈ സീക്വൻസിൽ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടേം ചോദിച്ചു അൻപതാമത്തെ ടേം അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്യും എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപതാണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് ഏ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടേം ചോദിച്ചാൽ സിക്സ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടേം സമം എ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് വൺ അതായത് ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു ഡി ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് തന്ന് ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടേം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി സമം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആട്ടോ കാണുന്നത് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ത്രീ ആണ് പ്ലസ് ഇതാ ഫസ്റ്റ് ടേം ത്രീ ആണ് എ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു ഡി എന്താണ് ഡി ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു ടു സമം ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നയൻ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സമം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്തി ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടേം അല്ലേ ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി അങ്ങനെ കേട്ടോ നമ്മളോട് ഇതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് ടേം കാണാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് ടേം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻത്ത് ടേമിൻ്റെ ഇക്വേഷന് അറിയണം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് എ ഇതിൻ്റെ ഡി എന്താ അഞ്ച് 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 ഒക്കെ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഡി എന്താണ് അഞ്ച് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എ സമം അഞ്ച് ഡി സമം അഞ്ച് രണ്ടും അഞ്ചാണ് നിങ്ങളോട് എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് ടേം അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതും എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പം എ പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ നേരെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇൻറ്റു ഡി സമം എ എന്താ അഞ്ച് അഞ്ച് എ പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഡി സമം ഡി ആ ഡീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കട്ടെ ഫൈവ് മറന്ന് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ബ്രാക്കറ്റിലാക്കാം ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ചെയ്യുക തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും അഞ്ചും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഗുണിക്കുക ഇത് ഒരൊറ്റ ടേമാണ് ഇങ്ങനെ പലരും തെറ്റിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവും അപ്പോൾ അഞ്ച് എ പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി ബാക്കി നാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാലും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സമം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറാണ് ഇത
a3 angana a angana endu paraya appo namukku a20 aanu kaanund appo nammal engane eludha a plus n minus 1 into d nanallo a plus nanna onnamatha padam a1 plus e a nu parayunnathum a1 nu parayunnathum onnaanu to onnamatha padam nullayinaanu nammal 1 nu kodukkunnathu appo a1 plus pinne n minus 1 n nu parnal nammaloda paranja number ivada nammalod 20th term kaananaa parnathu ivada 20 aanu nammal n nu consider cheynathu eh appo n minus 1 nu parnal endha 20 minus 1 into d samam a1 endanu namukku thanna chodyathil a1 5 plus 20 minus 1 nu parnal 19 into d d endha adum 5 enna aanu le nammal parnjallo common difference 5 aanu nalla podu vyathyasam samam 5 plus 19 into 5 9 into 5 45 4 1 into 5 5 5 4 9 95 equal to 100 a 20 100 a 40 and that is the 40th term up a a plus 14 a column on the course 39 into d sum a and then anjan 39 into anj Never take another thing in any other answer. Add it under you thirty nine plus five. Append the term forty four into five. Summum forty four into five. Four into five with twenty. Bucky two four into five with twenty plus two twenty two. Ah, two hundred and twenty. Answer it in a the tetan. That is the term. This 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 is Ombade into Anju, Nalpatanju, Anju Neri Bakinal, Mune into Anju, Padinanju, Padinanju, Nalu Patombad. One ninety five equal to two hundred. And of two hundred away. A twenty hundred on A forty, two hundred on A sixty and the Irkopo, three hundred. A eighty and the Irkum, four hundred. A hundred and the Irkum, five hundred. Anamuda Adin Kand. Slayo Upper Uri AP than Nali Adli Edingilum term a carna and parnalo, nth term a carna and parnalo, Engine carna and the monthly down the Vijayakane Po monthly and dingly come in the Jaya Uri Karim Baramarna Ada common difference in the Barnali positive and diricum, negative and diricum, zero and diricum. A polum positive and Vernon the letter, the gunda minus ten and then upon English the corset minus or vacuum to worm ten the court get the common difference minus a kit minus i verna the minus ten and the number of worker minus five one angle minus five in worker up a common difference a polum positive number of verna the jar get the positive number veram negative number veram zero veram okay the important at la carian at all. Nth term a carnumbre, a lingle, a thinglum term a carnam parnali, d summum minus nun down chella, summit, a padu shradikana. Okay.